Man kennt das ja. Vor den Wahlen treffen sich die Politiker, um vor Publikum zu diskutieren. Motto, niemand fragt, Politiker antworten. Mit einem etwas anderen Ansatz wurde jetzt im Jutz Freising diese Veranstaltung auf ein jugendtypisches Format heruntergebrochen. So durften die Politiker beispielsweise einen Gegenstand mitbringen und dann erraten, von wem selbiger stammt. An den üblichen Statements ging natürlich trotzdem kein Weg vorbei und schließlich durften die Jugendlichen ja dann auch Fragen an einzelne Politiker stellen. Eine Vorstellungsrunde starten, weil ich glaube viele sitzen hier drumherum und denken sich, wer sind die Leute in der Mitte, kommen die überhaupt aus Bayern, habe ich die schon mal auf dem Plakat gesehen, die meisten wahrscheinlich nicht. Also... Ich, bevor ich mich selber vorstelle, ich habe das Buch Die Unterwerfung der Welt in der Hand, Globalgeschichte der europäischen Expansion, es geht um Ausbeutung und Unterwerfung. Ähm, ich glaube, dass das Buch dem Vertreter der Grünen gehört. Jetzt zu mir. Mein Name ist Helmar Krane. Ähm, ich bin 28 Jahre alt, bin Mitglied der Freien Demokraten, bin dort Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein im Norden, bin habe einen langen Weg mit der Deutschen Bahn hinter mir und äh, freue mich auf diesen Abend. Wir Freien Demokraten treten bei dieser Europawahl an mit einer Reformbewegung. Das Buch bekommen, äh, steht auch was drin, ich habe jetzt aber nicht nachgeguckt, wer es geschrieben also sehr weit dann. Ähm, Ich nehme an, dass das, äh, es ist schönes Blau, könnte also von uns auch von der AfD sein, äh, aber ich nehme an, dass das einer vielleicht von der CSU gebracht hat, Blau, CSU, nehmen Sie auch. Ja, mein Name ist Christoph Bürkern, ich äh, wohne im Landkreis Ebersberg, arbeite aber in München und bin dort als äh, Brennarbeit tätig. Äh, ich habe drei Kinder, bin verheiratet und einen Hund habe ich auch. Ähm, das ist vielleicht das Persönliche, ich bin für die AfD da, ich bin da seit 2013 Mitglied, also ziemlich schon seit Anfang an, ich glaube einen Monat nach der Gründung etwa. Äh, warum bin ich in die AfD eingetreten, das wurde ich hier auch schon ein paar Mal gefragt. Ja, ganz einfach, weil ich denke, dass es in Deutschland, aber auch in Europa in den letzten Jahrzehnten Fehlentwicklungen gab und dass ein Europa, wie es jetzt aufgestellt ist, nicht zukunftsfähig ist. Ähm, ja, erstmal von meiner Seite, also ich bin der Kommissar Rüger von der SPD. Erstmal kurze Entschuldigung für das für zu spät, kommen Sie den Anfang verpasst haben. Ich habe meinen Zug verpasst, weil ich davor direkt auf einer anderen Veranstaltung war. Ähm, deshalb bin ich jetzt gerade ein bisschen außer Atem und abgehetzt. Aber erstmal zu mir. Also ich bin 30 Jahre alt, bin in der SPD seit Ende 2012 ähm, und bin Kandidat aus, aus Oberbayern und bin äh, Platz 66 auf der, der Bundesliste, wie sich die meisten wahrscheinlich vorstellen können. Das ist kein besonders aussichtsreicher Platz. Alex ist in den letzten, seit ungefähr zehn Jahren, äh, ich rede viel mit, viel mit jungen Leuten, die die EU irgendwie mit der EU vor allem Krisen verbinden. Und aus diesen Krisen und vor allem aus der Eurokrise müssen wir ganz, ganz konkrete Lehren ziehen, und äh, daraus ableiten, wie schaffen wir es, diesen Kontinent und dieses Europa fit für die Zukunft zu machen. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass wir in Europa eine Sozialunion schaffen, die die, 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 die EU äh, zukunftsfähig macht. Und da ist die Zeit vorbei, aber ich erzähle jetzt noch ganz viel dazu. Ja, zunächst zu dem Gegenstand. Ich habe einen Metastab für Marvöle Stromversorgungssysteme. Ich würde jetzt mal persönlich schätzen, entweder gehört er dem Kollegen links neben mir, weil er vielleicht was Handwerkliches macht und bei der Firma arbeitet. Oder der Herr von der ÖDP, äh, da er ja in der Regel äh, als ÖDPler sich sehr mit äh, Strom und Energie auskennt, dass er vielleicht auch dort arbeiten könnte. Zu mir selbst, mein Name ist Robert Weller, ich bin 34 Jahre alt, bin der äh, Ortsvorsitzende von den Freien Wählern hier in Freising und unterstütze die Kandidatur zur Europawahl der Freien Wähler, weil ich glaube, dass ähm, mehr eine Partei in Europa sich engagieren muss, die wieder auf die Kommunen schaut. Wenn man sich ganz Europa anschaut, Europa hat völlig verschiedene Voraussetzungen, völlig verschiedene Bedingungen ähm, und völlig verschiedene Bedürfnisse. Ja, ein, eine Kommune in, in Spanien in der Wüste hat andere Bedürfnisse, wie es eine Kommune vielleicht hat in, in, in Schweden, wo es viel Wald gibt. Ähm, es gibt ethnische Gründe in Europa, die wichtig sind, wie äh, der Krieg in, in Serbien, Bosnien, Jog äh, Jugoslawien früher, denkt man vielleicht an Nordirland, auch dort kocht es heute noch. Also Europa hat an allen Ecken und Enden völlig verschiedene Bedürfnisse. Und wir stehen für ein Opa, äh, Europa der Regionen. Wir wollen nicht alles vereinheitlichen. Wir wollen nicht unbedingt ähm, die Vereinigten Staaten von Europa, ähm, weil wir glauben, dass die Regionen in Europa sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, mein Name ist Benny Flechter. Ich bin äh, näher 20 Jahre alt. Also, ihr habt zuerst... 
zu meinem Gegenstand, hier beim Kompass. Ähm, ja, also ich glaube, dass der vor der vom Vertreter der FDP ist, weil er aus dem Norden kommt und der Kompass zeigt immer nach Norden. <lacht> also ich gehe jetzt mal stark davor aus. Ähm, ja, kurz zu mir, ich bin der Flexel Bindig, bin 20 Jahre alt, komme aus dem Landkreis Freise. Und ich kandidiere dieses Jahr für Europa, weil ich der Meinung bin, dass Europa wieder mehr in den Mittelpunkt rücken muss, was Europa wirklich stark gemacht hat. Stark gemacht hat ähm, noch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und auch des Ersten Weltkriegs, ähm, die der Zusammenhalt, den viele verschiedene Länder eigentlich gemacht haben. Und die Europäische Union ist aus diesem Zusammenhalt ja eigentlich erst entstanden. Und daher ist das quasi mein Ziel für diesen Zusammenhalt in der Europäischen Union auch zu sprechen. Ja, eine rote Gartenschaufel. Im ersten Moment habe ich gedacht, die Grünen, aber ich sehe es ja richtig, es ist kein Vertreter von den Grünen im Moment. Hier kann es nicht sein, könnte ich noch auf die Farbe gehen von der SPD, aber er ist zu spät gekommen und hat nichts mitgebracht, kann also auch nicht sein. Ich weiß nicht, der grüne Janka? <lacht> ich weiß es nicht, aber ja. <lacht> Reinhold Dreck ist mein Name, äh, vertrete hier die ÖDP, bin 60 Jahre alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder. Ähm, ja, Warum stehe ich für die ÖDP? Die ÖDP ist eine Partei, die sich einsetzt für Demokratie, für soziale Gerechtigkeit, für nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise und für eine friedensorientierte Politik. Okay, ja, aber dann hätten wir jetzt doch den perfekten Zeitpunkt für die kurze Auflösung der Gegenstände, dass jeder nochmal den Gegenstand hochhebt, Helmer fangen wir am besten wieder an und dann... Wem gehört denn das Buch Die Unterwerfung der Welt? Ja, bingo. <lacht> Sehr gut, dann das schwarz-blaue Notizbuch. Meins. <lacht> so, dann geht es hier weiter mit dem Zollstock. Richtig geraten oder nicht? Betty, gehört er dir? Ja. <lacht> Habe ich auch mal <lacht> Dann haben wir noch den Kompass zur Hand. Der FDP kann er nicht mehr gehören, auch wenn er immer nach Norden zeigt. Ähm, ja, AfD-Vertreter. Sehr schön. Und Danke. die rote Gartenschaufel. Die gehört mir jetzt. Bleibt noch einer über. Sehr schön. Wir gehen an für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und ganz zentral ist dabei, dass wir es schaffen, in der Europäischen Union von der Einstimmigkeit zur Mehrheitsentscheidung zu kommen. Im Moment versuchen wir mit 28 Mitgliedstaaten eine gemeinsame Linie zu finden. Das klappt nie, auch bei Venezuela, wo Menschen dann auf die Straße gehen für ihre Freiheit, finden wir keine Linie. Und wir sagen, wir brauchen mehr als Entscheidungen, damit wir handlungsfähig sind für unsere Europäer und für unsere Werte. Wir von der AfD treten dafür ein, dass wir eine Außen- und Sicherheitspolitik machen, die in der Verantwortung der Einzelstaaten bleibt. Wir wollen das Einstimmigkeitsprinzip erhalten, damit kleine Nationen oder auch große Nationen nicht von einer Mehrheit in ihren Interessen und überstimmt werden kann. Wir sind dafür, dass wir eine Außenpolitik mit Russland betreiben, eine gemeinsame Politik auch mit unseren westlichen Verbündeten, die darauf abzielt, den Frieden in Europa zu erhalten und auch andere Weltregionen nicht zu destabilisieren. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine gemeinsame europäische Außensicherheitspolitik und zwar äh, mit einem Ziel, Frieden in der Welt zu schaffen. Europa kann die zentrale Friedensmacht der Welt sein, wie nötig das ist, wenn wir nach Amerika schauen, wenn wir nach China, wenn wir nach Russland schauen. Das ist bitter nötig und Europa kann hier wirklich zentral aktiv werden, wenn wir es schaffen, gemeinsam aktiv zu werden für Frieden in der gesamten Welt. Ja, es ist schön, dass wir in Europa eine Demokratie haben, und zwar in allen Staaten, die zur EU gehören, eine Demokratie haben. Und ich glaube, es ist nicht immer einfach, gemeinsam eine Sicherheitspolitik oder auch eine Außenpolitik zu betreiben, denn auch die Staaten haben völlig unterschiedliche Ansichten von so etwas. Aber, ganz wichtig, wir haben einen Schengen-Raum. Und der Schengen-Raum 
ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges demokratisches Mittel, um seine außenpolitischen äh, Interessen durchzusetzen und den wollen wir schützen. Ja, gemeinsame Außenpolitik ähm, durch Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat, dann ähm, Außengrenzschutz durch Verstärkung von Frontex, ähm, damit wir in, innerhalb Europas wieder in äh, Freiheit reisen können. Ja, keine Frage, dass die ÖDP für langfristige und werteorientierte Außen- und Sicherheitspolitik steht. Ein Problem ist, dass die Außen- und Sicherheitspolitik im Moment noch fast ausschließlich beim Europäischen Rat ist. Das heißt, das Europäische Parlament ist da weitgehend außen vor. Und das ist eines der, der großen Defizite, dass wesentliche Politikbereiche äh, dem Parlament noch vorenthalten sind. Ich würde im CSU und SPD fragen, ähm, werden Sie den Abbruch der Seenotrettung im Mittelmeer akzeptieren und stützen oder aktiv für Seenotrettung eintreten? Ähm, ja, also wir stehen auf jeden Fall für Seenotrettung. Das ist ein absoluter Skandal, dass erstens private Seenotretter kriminalisiert werden und dass es zweitens kein, mittlerweile fast keinerlei öffentliche Seenotrettung mehr gibt. Es ist absolut nicht hinnehmbar, die, das, die, was im Europäisch, äh, was im Mittelmeer passiert, das war nach der größte Skandal, den wir aktuell in der Europäischen Union haben. Und da müssen wir ganz klar was dagegen tun. Da gehören so viele Sachen dazu. Ich möchte jetzt mal auf die Seenotrettung beschränken. Wir müssen ganz klar europäisch aktiv werden, seenotrettend im Mittelmeer. Und wir müssen aber auch vor allem private Akteure zulassen. Und aber es vor allem langfristig dahin kommen, dass wir diese privaten Akteure nicht mehr brauchen. Aber nicht aus dem Grund, weil wir sie diesen Verboten haben oder sie kriminalisieren, sondern weil niemand mehr stirbt im Mittelmeer, den es zu retten gilt. Und das ist öffentliche Aufgabe. Es kann niemals private Aufgabe sein. Und vor allem dürfen wir diese Leute nicht kriminalisieren. Ähm, ja, also zuerst, ähm, wenn wir über Seenotrettung reden, dann müssen wir äh, ja erstmal schauen, die beste Seenotrettung ist immer noch, wenn die Leute überhaupt nicht aufs Mittelmeer äh, drauf gehen. Das bedeutet ähm, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, auch ähm, die Leute vor Ort richtig zu versorgen, die Binnen, äh, Binnengrenzen entsprechend oder die Binnenflucht sozusagen äh, verbessern, die Zustände unten auch konkret verbessern. Ähm, natürlich dürfen wir niemanden im Mittelmeer ähm, ertrinken lassen, das ist vollkommen äh, klar. Und da, dürfen wir nicht, äh, nicht irgendwie die, die Last auf äh, private Seenotrettung ähm, abladen sozusagen, sondern müssen das als Europäische Union für die, die dann wirklich noch ins Mittelmeer gehen, äh, auch als Europäische Union das gemeinsam irgendwie schaffen. Äh, das wichtigste Problem könnte man sagen, weil es ja von vielen Seiten sehr kritisch gesehen wird, was Russland äh, in Nachbarländern also anstellt und deswegen würde ich da vielleicht die AfD hat es vorher erwähnt, mit der Aussöhnungspolitik gegenüber Russland und bei Ihnen, mit den Vereinigten Staaten von Europa, würde mich das auch sehr interessieren, wie das sich quasi nach Ostlichen verhalten sollte. Ja, das ist natürlich jetzt in der Kürze nicht so gut darzustellen, aber wir müssen sehen, dass wir seit der Deutschen Wiedervereinigung und dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa uns immer weiter als NATO in Richtung Russland entwickelt haben und dass Russland natürlich das auch als Bedrohung empfindet. Da müssen wir wegkommen. Und wir müssen dann zum Beispiel auch Handelsabkommen oder eben gemeinsame Partnerschaften wie Nord Stream 2 machen, wo wir einfach in einen Austausch mit, den, mit der russischen Föderation wiederkommen und wo man dann, wenn man miteinander Handel treibt, auch miteinander redet, dann wirklich verhindert, dass die NATO-Truppen, die jetzt an der Ostgrenze von der EU bzw. der Westgrenze Russlands zusammengezogen werden, wirklich irgendwann mal eingesetzt werden müssen. Jeder darf sagen, was er will. Das äh, Verhältnis zwischen der EU und Russland war schon mal viel besser, viel, viel besser, es ist äh, rapide nach unten gegangen in den letzten Jahren und ähm, natürlich massiv nach, der, äh, nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die, auf die Ukraine, das ist das, wo im Endeffekt die Krux liegt. Und seitdem äh, ist es sozusagen Eiszeiten, da müssen wir irgendwie wieder rauskommen. Und ähm, dass sich freie demokratische Staaten äh, dazu entschlossen haben und, und äh, Mitglied der NATO werden wollten, kann man, äh, äh, kann man nicht äh, sagen, dass das... das, das dass praktisch Russland im Recht ist, das als Bedrohung zu empfinden. Nichtsdestotrotz müssen wir 
äh, schauen, wie schaffen wir jetzt einen vernünftigen Dialog. Und da müssen wir, ich glaube nicht, dass Russland jemals Teil der EU werden wird, zumindest nicht in, äh, innerhalb der nächsten Jahrzehnte, aber wir müssen grundsätzlich über Perspektiven reden. Wie können wir enger zusammenarbeiten? Wie können wir friedlicher zusammenarbeiten? Wie können wir Russland auch an der, an der wirtschaftlichen Stärke Europas teilhaben lassen, um so langfristig zu schauen, dass wir gemeinsam stärker vorangehen.